Merhabalar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşme isteğini bir kez daha ifade etmişti. Hatta hastanedeki Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Esad'a bir davette bile bulunabiliriz ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la ilgili çıkışının ardından daha bir gün geçmeden Özgür Özel'de Esad'dan bir randevu talep ettiğini ve bu randevu talebi eğer olumlu karşılanırsa Suriye'ye gidip Esad'la görüşeceğini açıklamıştı. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şam'a ziyaret talebine olumlu yanıt geldiğini açıkladı ve Bulut görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümüne ilişkin niyet ifadesi karşılık buldu. Şartlar oluştuğu anda bu görüşme gerçekleşecektir dedi. Aynı zamanda Suriye ile temas kurulmasının önemli olduğunu da vurgulayan Bulut sözlerini şöyle noktalıyor. Gelelim Suriye meselesine. Bir sorun var ve bu sorunun müsebbiplerinden bir tanesi Cumhurbaşkanımız. Yeni Osmancılık yani oraya bayrağımızı koyacağız dedi. Suriye'de bizim bayrağımızın olduğu küçük bir toprak parçası yani Süleyman Şah Türbesi'nden bahsediyor. Oradan bile biz o türbeyi taşıdık. 10 milyonun üzerinde mülteci geldi ülkemize. Yani yarattığı kültürel değişiklikler, ekonomide yarattığı hasar, toplumsal gerginlikler, Kayseri meselesi, Sivas'ın olduğu gün Kayseri'de olaylar vardı. Bu ülke 6-7 Eylülleri yaşamış bir ülke, Maraş'ı yaşamış bir ülke. Bu kadar elektriğin yüksek olduğu bir yerde bu sorunu çözmeye dair kim sorumluysa, ona destek vermek lazım. Efendim biz söyledikten sonra Tayyip Erdoğan da görüşeceğini ifade ediyor. Görüşsün. Bazen şöyle bir soru geliyor. Önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mı görüşecek yoksa Cumhurbaşkanı mı görüşecek? Vallahi kim görüşürse görüşsün. Çünkü bu meseleyi barışçıl bir yöntemle çözmek gerekiyor diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut. Ee, şunu da ifade edeyim. Özgür Özel ve Esad'ın Görüşmesine DEM Parti çok sert tepki gösteriyor. Şimdi Özgür Özel ne demişti? Öncelikle onu hatırlatayım birkaç cümleyle sizlere. Çok yakın bir süreçte Şam ziyareti olacak. Bir aksilik çıkmazsa bir heyetle gideceğim, görüşeceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp Avrupa'dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda şimdiye kadar görüşmüş en büyük en yoğun uluslararası temasları ve kampanyayı da yapacağız demişti Özgür Özel ve sözlerini de şöyle sürdürmüştü. Yeter ki Türkiye'de şu sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. İnsan haklarına da aykırı işler yapmaksızın ama Kayseri benzeri olayları yaşamanın da endişesiyle bu meselenin çözülmesi lazım demişti. CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Şimdi DEM Parti de diyor ki sen bu ara buluculukta Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Size mi kalmış Kürtlerin statüsü karşısında bir araya, gel- bir araya gelmek isteyen iki Kürt düşmanı arasında ara buluculuk yapmak? Yani bir görüşme olacaksa orada işte e, PYD ile de görüşün. Eğer kardeşlik diyorsunuz onlarla da kardeşlik köprüleri kurun diyor DEM Parti. Özellikle DEM Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan. Hatta şöyle bir ifade de kurmuştu. Yani işitle onunla bununla Esat'la zamanında görüşüldü. Yani hala da görüşülme arzusu var mesela Esat'la. Ya kardeşim PYD ile görüşmeni size ne kaybettirir diye DEM Parti eş genel başkanı da aynı zamanda Özgür Özel'i eleştiriyor. Esat meselesiyle beraber yani yeni bir Suriye krizi hani tekrar acaba yaşanacak mı? Yeni bir krize yol açacak mı ilerleyen süreçte ilerleyen dönem için yoksa Özgür Özel bu konuyu netile, neticelendirebilecek mi yani? Çünkü iktidarın en belirgin özelliklerinden biri aslında dış politikadaki zigzagları. Bu konuda Özgür Özel'in yani e, ne yapacağı bana kalırsa merak konusu ama benim kendi şahsi görüşümü de söyleyeyim aslında yayını noktalamadan önce. Özgür Özel bu Esad politikasında bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü. Yani bir planı var yine iktidarın. Her zaman bir planları olduğu gibi. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.